வணக்கம் புதுகை செய்திகளுக்காக சூர்யா ராஜகோபாலன் தலைப்புச் செய்திகள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை சந்தித்து பேசினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசனை நாட்டின் வலிமையை வெளிக்கொண்டு வந்து வளர்ச்சியை அதிகரிக்கவே தன்னிறைவு இந்தியா இயக்கம் செயல்படுத்தப்படுகிறது குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு புதுதில்லியில் குறுகிய காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஆயிரம் படுக்கைகளை கொண்ட கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனையை இன்று ஆய்வு செய்தனர் மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங் அமித்ஷா ஜல் ஜீவன் இயக்கத்தின் மூலம் ஆறு மாநில புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு அதிக அளவு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க ஏற்பாடு ஜல்சக்தி துறை அமைச்சகம் தகவல் ஒன்பது மாநிலங்களில் இரண்டரை லட்சம் ஹெக்டேரில் வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சகம் சென்னையில் நாளை முதல் ஊரடங்கில் தளர்வு மாலை ஆறு மணி வரை கடைகள் வணிக நிறுவனங்கள் கட்டுப்பாடுகளுடன் செயல்பட அனுமதி தமிழகத்தில் நியாய விலைக் கடைகளில் ஜூலை மாதத்திற்கான பொருட்களை விலையில்லாமல் வழங்க வீடு வீடாக டோக்கன் வழங்கும் பணி நாளை தொடக்கம் தமிழகத்தில் மேலும் நான்காயிரத்து நூற்று ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இன்று ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் விரிவான செய்திகள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் உள்ள குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் இன்று சந்தித்து பேசினார் கடந்த பதினைந்தாம் தேதி லடாக்கில் கல்வான் எல்லைப்பகுதியில் இந்திய சீன பாதுகாப்பு படையினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் இருபது இந்திய வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர் அதைத் தொடர்ந்து நேற்று முன்தினம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி லே மற்றும் நிம்மு பகுதிக்கு சென்று அங்கு பணியில் உள்ள வீரர்களுக்கு உற்சாகம் அளிக்கும் வகையில் அவர்கள் மத்தியில் உரையாற்றியதுடன் சீனாவுடனான மோதலில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள ராணுவ வீரர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தார் இந்நிலையில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று நேரில் சந்தித்து எல்லை விவகாரம் குறித்து விளக்கியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த சந்திப்புக்கு பின்பு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகை சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த விவகாரங்கள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்துடன் ஆலோசனை நடத்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய இந்தியாவை உருவாக்க பல்வேறு பரிசோதனை முயற்சிகளை மேற்கொண்டு துடிப்புடன் செயல்படும் இளம் சிந்தனையாளர்கள் தேவை என்று குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு கூறியுள்ளார் உள்நாட்டிலேயே வடிவமைக்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்ட அதிநவீன எலிமெண்ட்ஸ் சமூக வலைதள செயலியை புதுதில்லியில் காணொலி மூலம் இன்று அவர் அறிமுகம் செய்தார் இந்த செயலி ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் இணைந்து உருவாக்கியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த தகவல் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் அனைவரும் வாழும் கலை அமைப்பின் தன்னார்வலர்களாகவும் செயல்பட்டு வருகின்றனர் அவர்கள் வடிவமைத்த நவீன சமூக வலைதள செயலியை அறிமுகம் செய்து பேசிய வெங்கையா நாயுடு தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் உலகில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நாடாக இந்தியா திகழ்கிறது என்றார் தற்போது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் இந்த துறையில் முன்னணியில் இந்தியர்கள் இருப்பது இதற்கு எடுத்துக்காட்டு என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஏராளமான திறன்மிக்க வல்லுநர்கள் நாட்டில் இருப்பதாகவும் இதுபோன்ற செயலிகள் மற்றும் புதுமை படைப்புகளை உருவாக்கும் போது அவர்களது திறன்கள் எதிர்காலத்தில் வெளிப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் இந்தியாவை தன்னிறைவை பெற்ற நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்குடன் அரசு செயல்பட்டு வருவதாக கூறிய குடியரசு துணைத் தலைவர் அனைத்து துறைகளிலும் தன்னிறைவு அடைவது பொருளாதாரத்தை வலுவானதாகும் என்று குறிப்பிட்டார் தற்போது நாடு சிக்கலான காலகட்டத்தில் உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் ஆனால் இதேபோல் பல்வேறு சவால்களை கடந்த காலங்களில் நாடு சந்தித்து அவற்றில் வெற்றி கண்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் நமது இலக்குகளை அடைய நாம் விழிப்புடன் செயல்பட வேண்டும் என்றும் அதன் மூலம் சவால்களை முறியடிக்க வேண்டும் என்றும் குடியரசு துணைத் தலைவர் கூறினார் தன்னிறைவு இந்தியா இயக்கம் என்பது பாதுகாப்புக்காகவும் தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் மேற்கொள்ளப்படுவது அல்ல என்றும் நாட்டின் வலிமையை வெளிக்கொண்டு வந்து வளர்ச்சியை அதிகரிப்பதற்கான இயக்கம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஆயிரம் தகவல் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் இணைந்து முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே இந்த எலிமெண்ட்ஸ் என்ற சமூக வலைதள செயலியை உருவாக்கியிருப்பதை தாம் பாராட்டுவதாகவும் 
எட்டு இந்திய மொழிகளில் செயல்படும் விதமாக இந்த செயலி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதை கண்டு மகிழ்ச்சி அடைவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் But more than 1,080 professionals, most of them are youngsters, who are all also the volunteers of the art of living, have together created this indigenous app named Elements. I'm glad to note that this app will be available in eight Indian languages. Ultimately, efforts will be made to make it available in all major Indian languages because common people they will be able to communicate better in their mother tongue i hope this app would prove to be a good desi alternative to the many foreign apps being used by the people in the nigarchil vaalum kalai amaippin nirvar sri sri ravi shankarum pangetrar whatsapp mugunul instagram pondra samuga valaithalangalai pole in the elements valaithala seli seyalpadakudiyadagum அந்த சமூக வலைதளங்களில் இருப்பதைப் போன்று தனிநபர் உரையாடல்கள் குழு உரையாடல்கள் குரல் வழி மற்றும் வீடியோ பதிவுகள் என அனைத்தையும் பதிவிட இயலும் தொழில் மற்றும் வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு மத்திய அரசு ஆதரவாக உள்ளதாகவும் வேலை வாய்ப்பை அதிக அளவில் உருவாக்கவும் ஏழ்மையை ஒழிக்கவும் அரசு விரும்புவதாக மத்திய குறு சிறு நடுத்தர நிர்வாகங்கள் துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி கூறியுள்ளார் மகாராஷ்டிராவின் நாக்பூர் நகரில் ஆத்ம நிர்பர் பாரத் திட்டத்தின் இணைய கருத்தரங்கு நிகழ்ச்சி நடந்தது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி இந்தியாவில் மிகப்பெரிய சந்தை திறமையான மனித சக்தி மூலப்பொருட்கள் உள்ளதாகவும் வளர்ச்சி தொழில் ஆகியவற்றுக்கு மத்திய அரசு ஆதரவாக இருப்பதாகவும் அதிக வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கவும் ஏழ்மையை ஒழிக்கவும் அரசு விரும்புகிறது என தெரிவித்தார் கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு பிலிப் கேபிட்டல் என்ற நிறுவனம் ஏற்பாடு செய்த அமெரிக்க முதலீட்டாளர்கள் நிகழ்ச்சியில் பத்தாயிரம் பேர் கலந்து கொண்டனர் இந்தியாவில் நல்ல லாபம் கிடைப்பதாகவும் மற்றும் முதலீட்டுக்கு பாதுகாப்பாக இருப்பதாகவும் அவர்கள் இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய விரும்புகின்றனர் என்று அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்களில் அந்நிய நேரடி முதலீடுகள் ஊக்குவிக்கப்படுவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் சிறு தொழில்களுக்கான முதலீடு ரூபாய் இருபத்தி ஐந்து லட்சத்திலிருந்து ரூபாய் ஒரு கோடியாகவும் ஆண்டு வருமானம் அளவு ரூபாய் பத்து லட்சத்திலிருந்து ரூபாய் ஐந்து கோடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் குறு தொழில்களுக்கான முதலீடு ரூபாய் ஐந்து கோடியிலிருந்து ரூபாய் பத்து கோடியாகவும் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் இரண்டு கோடியிலிருந்து ரூபாய் ஐம்பது கோடியாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்றார் நடுத்தர தொழில்களுக்கான முதலீடு ரூபாய் பத்து கோடியிலிருந்து ரூபாய் ஐம்பது கோடியாகவும் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் ஐந்து கோடியிலிருந்து ரூபாய் இருநூற்று ஐம்பது கோடியாகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என நிதின் கட்கரி கூறினார் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான குடிநீர் விநியோகத்திற்காக அரசு செயல்படுத்தி வரும் ஜல் ஜீவன் இயக்கம் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய வேலை வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்று மத்திய ஜல்சக்தி துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காரணமாக ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதை அடுத்து சொந்த மாநிலத்திலிருந்து வெளி மாநிலங்களுக்கு சென்று பணியாற்றிய ஏராளமான தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டு சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்பினர் அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை காக்க மத்திய அரசு கரீப் கல்யாண் ரோஜ்கார் அபியான் எனப்படும் ஏழைகள் நலன் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது பீகார் ஜார்க்கண்ட் மத்திய பிரதேசம் ஒடிஷா ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய ஆறு மாநிலங்களில் உள்ள நூற்று பதினாறு மாவட்டங்களில் இத்திட்டம் நூற்று இருபத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு செயல்படுத்தப்படுகிறது ஜல் ஜீவன் இயக்கத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் குடிநீர் திட்டப் பணிகள் இந்த தொழிலாளர்கள் வேலை வாய்ப்பு பெற பெருமளவு உதவுவதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது வீடுகளுக்கு குடிநீர் இணைப்பு வழங்குதல் மற்றும் குடிநீர் விநியோகம் தொடர்பான பணிகள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பணிகளில் திறன் படைத்த மற்றும் ஓரளவு திறன் படைத்த பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள் என்று அரசு கூறியுள்ளது கிராமப்புறங்களில் உள்ள வீடுகளுக்கு தேவையான குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுவதுடன் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குவதையும் உறுதி செய்யுமாறு சம்பந்தப்பட்ட மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு பிளம்மிங் கட்டடப்பணி மின்சார சாதனங்கள் தொடர்பான அடிப்படை பணிகள் போன்றவை குறித்து பயிற்சி அளிக்க சிறப்பு இயக்கம் தொடங்கப்பட உள்ளதாகவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சம்பந்தப்பட்ட ஆறு மாநில அரசுகளுடனும் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சகம் சார்பில் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் இந்த பணிகளை திறம்பட மேற்கொள்ள செயல் திட்டங்களை வகுக்குமாறு மாநில அரசுகள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன புதுதில்லியில் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின் சார்பில் குறுகிய காலத்தில் ஆயிரம் படுக்கைகளுடன் உருவாக்கப்பட்ட கொரோனா தொற்று சிகிச்சைக்கான சிறப்பு மருத்துவமனையை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங்கும் உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவும் இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தனர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் மருத்துவமனை என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த மருத்துவமனை பதினோரு நாட்களில் அமைக்கப்பட்டு சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது 
இந்த மருத்துவமனையை பார்வையிட்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் இந்த மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைக்காக இருநூற்று ஐம்பது படுக்கைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்றார் உலக சுகாதார நிறுவனம் கூறியுள்ள அனைத்து வழிகாட்டுதல்களும் இந்த மருத்துவமனையில் பின்பற்றப்படுவதாக அவர் கூறினார் इसको 12 दिन के अंदर ही यह तैयार किया तो मुझे यह भी जानकारी दी गई कि लगभग ढाई सौ से अधिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यहाँ पर हैं वेंटिलेटर्स ऑक्सीजन और अन्य सारी सुविधाएं तो यहाँ पर उपलब्ध हैं ही अपने में परफेक्ट था फीचर है मैंने डब्ल्यू एच ओ की जो भी गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही इस टेम्पररी हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है இந்த மருத்துவமனையில் உள்ள தீவிர சிகிச்சை பிரிவு மற்றும் செயற்கை சுவாச கருவி பிரிவிற்கு கர்னல் வி சந்தோஷ் பாபு சிகிச்சை பிரிவு என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது கல்வானில் சீன படையினருடனான மோதலின் போது உயிரிழந்த ராணுவ அதிகாரி சந்தோஷ் பாபுவின் நினைவாக இந்த பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது ராணுவத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் இந்த மருத்துவமனை தில்லி விமான நிலையத்திற்கு அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றுக்கு தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கும் பணி மிக வேகமாக நடந்து வருகிறது என்று இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அளித்துள்ள விளக்கத்தில் உலக அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நடைமுறைகளை பின்பற்றி தடுப்பு மருந்துக்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தடுப்பு மருந்தை உருவாக்கும் போது தரம் பாதுகாப்பு அறம் சார்ந்த நெறிமுறைகள் என அனைத்தும் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது பொதுமக்கள் நலன் கருதி உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படும் தடுப்பு மருந்தை விரைவில் பரிசோதித்து நடைமுறைக்கு கொண்டுவர முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் கூறியுள்ளது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலும் பாரத் பயோடெக் என்ற நிறுவனமும் இணைந்து தயாரித்த தடுப்பு மருந்தை மனிதர்களிடையே பரிசோதித்து பார்க்க இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகம் அண்மையில் ஒப்புதல் அளித்தது குறிப்பிடத்தக்கது ஒன்பது மாநிலங்களில் இரண்டரை லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள விரிவான விளக்கத்தில் ராஜஸ்தான் உத்தரப்பிரதேசம் மத்திய பிரதேசம் பஞ்சாப் குஜராத் மகாராஷ்டிரா சத்தீஸ்கர் ஹரியானா பீகார் ஆகிய மாநிலங்களில் ஏப்ரல் பதினோராம் தேதி முதல் வெட்டுக்கிளி கட்டுப்பாட்டு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக கூறப்பட்டுள்ளது ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஓரளவு பயிர்ச்சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் ஜெய்சல்மீர் பார்மர் பிகானர் ஜோத்பூர் நாகோர் தௌசா பரத்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இதன் தாக்கம் அதிகமாக இருப்பதாகவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஜான்சி மற்றும் மகோபா மாவட்டங்களிலும் வெட்டுக்கிளி தாக்கம் சற்று அதிகமாக காணப்படுவதாக கூறப்படுகிறது ராஜஸ்தான் குஜராத் மத்திய பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய நான்கு மாநிலங்களில் மட்டும் அறுபது குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு பூச்சி மருந்து தெளிப்பு வாகனங்கள் மூலம் வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்தும் பணிகள் தற்போது நடைபெற்று வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு சார்பில் இருநூறு அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் இந்த பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது தவிர ராஜஸ்தான் மாநிலம் பார்மர் ஜெய்சல்மீர் பிகானீர் நாகோர் பலோதி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஆளில்லா சிறிய விமானங்களான ட்ரோன்கள் வெட்டுக்கிளி கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் தொலைதூர பகுதிகளிலும் உயரமான மரங்களிலும் இந்த பணிகளை திறன் வாய்ந்த முறையில் மேற்கொள்ள முடிவதாகவும் உலகிலேயே வெட்டுக்கிளி தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ட்ரோன்களை பயன்படுத்தும் முதல் நாடு இந்தியாதான் எனவும் மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது சீனாவைச் சேர்ந்த ஹுவாவே மற்றும் ஜிடிஇ ஆகிய நிறுவனங்களை இந்தியாவில் ஐந்தாம் தலைமுறை அலைக்கற்றை கட்டமைப்பை ஏற்படுத்தும் பணியில் ஈடுபடுத்த வேண்டாம் என மத்திய தொலைத்தொடர்பு மற்றும் தகவல் தொழில்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத்தை அகில இந்திய வர்த்தகர்கள் கூட்டமைப்பு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத்துக்கு அகில இந்திய வர்த்தகர்கள் கூட்டமைப்பு பொதுச் செயலாளர் பிரவீன் காந்த்வால் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் நாட்டில் உள்ள ஏழு கோடி வர்த்தகர்கள் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார்கள் என கூறியுள்ளார் அதிவேக பதிவிறக்கம் துல்லியமான தகவல் முக்கிய உள்கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட அம்சங்களை கொண்ட ஐந்தாம் தலைமுறை அலைக்கற்றை கட்டமைப்பை நாடு முழுவதும் ஏற்படுத்தும் முக்கிய பணியில் சீன நிறுவனங்களை பயன்படுத்த வேண்டாம் என தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட நாடுகள் ஏற்கனவே இந்த நிறுவனங்களுக்கு வழங்கியுள்ள பணிகளை ரத்து செய்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் இந்த இரண்டு நிறுவனங்களும் கூட்டு சதி பண முறைகேடு வங்கி மோசடி ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொண்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் வர்த்தக அமைப்பான அகில இந்திய வர்த்தகர்கள் கூட்டமைப்பு சீன நிறுவனங்களை புறக்கணித்தது என்ற நாடு தழுவிய இயக்கத்தை ஏற்கனவே தொடங்கி நடத்தி வருகிறது நமது ராணுவ வீரர்களுக்கு மன உறுதி மிகவும் அதிகம் எனவும் தேசத்திற்காக தங்களது வாழ்க்கையே தியாகம் செய்ய அவர்கள் தயாராக இருப்பதாகவும் இந்திய திபெத் எல்லை காவல்படை தலைவர் எஸ் எஸ் தேஸ்வால் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் பிரத
நமது ராணுவத்தினரும் துணை ராணுவப் படையினரும் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படுவதாகவும் எல்லைகளை விழிப்புடன் அவர்கள் பாதுகாத்து வருவதாகவும் எஸ் எஸ் தேஸ்வால் தெரிவித்தார் தில்லியில் உள்ள சத்தர்பூரில் பத்தாயிரம் படுக்கைகளுடன் கூடிய கொரோனா பாதுகாப்பு மையத்தை தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் இன்று தொடங்கி வைத்தார் தில்லி சத்தர்பூரில் உள்ள ராதா சோமி சத்சங் பியாஸ் வளாகத்தில் சர்தார் பட்டேல் என்ற பெயரில் பத்தாயிரம் படுக்கை வசதிகளுடன் கொரோனா பாதுகாப்பு மையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதை தில்லி துணைநிலை ஆளுநர் அனில் பைஜால் தொடங்கி வைத்தார் மிதமான மற்றும் அறிகுறி இல்லாத கொரோனா நோயாளிகளுக்காக இந்த மையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதன் அளவு தோராயமாக இருபது கால்பந்து மைதானத்தின் அளவுடன் தலா ஐம்பது படுக்கைகள் வீதம் இருநூறு அறைகள் இங்கு உள்ளன இந்த மையம் உலக அளவில் மிகப்பெரியது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு தேவையான நிர்வாக உதவிகளை தில்லி அரசு வழங்குகிறது இதன் செயல்பாடுகளை இந்தோ திபெத் எல்லை போலீஸ் அமைப்பு நடத்தி வருகிறது மும்பை தானே மகாராஷ்டிராவின் கொங்கன் பகுதிகளில் கடந்த மூன்று நாட்களாக தொடர் மழை பெய்வதால் தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது மகாராஷ்டிராவின் பல பகுதிகளில் தொடர் மழை பெய்து வருவதால் மத்திய மும்பையில் ஹிந்த் மாதா மற்றும் கிழக்கு பெருநகர பகுதிகளில் உள்ள செம்பூர் ஆகிய இடங்களில் தாழ்வான பகுதிகளை மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளது தெற்கு மும்பையில் கொலாபா வானிலை மையத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நூற்று இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டரும் மேற்கு புறநகர் பகுதியில் உள்ள சாண்டாக்ரூஸ் வானிலை மையத்தில் இருநூறு புள்ளி எட்டு மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது அருகில் தானே மாவட்டம் சிந்துதுர்க் உள்ளிட்ட கொங்கன் பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்துள்ளது விதர்பாவின் சில பகுதிகளிலும் மிதமான மழை பெய்துள்ளது மும்பையின் பல இடங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது இதேபோல் புதுதில்லியில் நேற்றிரவு பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தது சப்தர்ஜங் பகுதியில் முப்பத்தி மூன்று புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டரும் பாலம் ஸ்டேஷன் பகுதியில் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டரும் லோதி ரோட் பகுதியில் முப்பத்தி எட்டு புள்ளி இரண்டு மில்லிமீட்டரும் அயநகர் பகுதியில் முப்பத்தி ஐந்து புள்ளி இரண்டு மில்லிமீட்டரும் ராஜ்காட் பகுதியில் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியது தில்லியில் இன்றும் பலத்த காற்று மற்றும் இடியுடக்கூடிய மழை பெய்யும் எனவும் அடுத்த மூன்று முதல் நான்கு நாட்களுக்கு அதிக மழை பெய்யும் எனவும் இந்திய வானிலைத்துறை தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் நான்காயிரத்து நூற்று ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து எழுநூற்று பதிமூன்று பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதினோராயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் இரண்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது இன்று அறுபது பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து ஒட்டுமொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று பத்தாக அதிகரித்துள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது தற்போது நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபது பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சென்னையை பொறுத்தவரை ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை அறுபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது கடந்த சில நாட்களை ஒப்பிடும் போது இன்று பாதிப்பு சற்று குறைந்துள்ளது மாவட்டத்தில் தற்போது இருபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சென்னையின் புறநகர் மாவட்டங்களான செங்கல்பட்டில் இன்று புதிதாக இருநூற்று எழுபத்தி நான்கு பேருக்கும் காஞ்சிபுரத்தில் நூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேருக்கும் திருவள்ளூரில் இருநூற்று ஒன்பது பேருக்கும் தொற்று உறுதியாகியுள்ளது மதுரையில் முன்னூற்று ஏழு பேருக்கும் திருவண்ணாமலையில் நூற்று முப்பத்தி ஆறு பேருக்கும் திருச்சியில் எண்பத்தி ஆறு பேருக்கும் வேலூரில் நூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேருக்கும் விழுப்புரத்தில் நூற்று ஏழு பேருக்கும் விருதுநகரில் நூற்று பதிமூன்று பேருக்கும் இன்று புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது மாநிலத்தில் இன்று ஒரே நாளில் முப்பத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஒரு கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை பதிமூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று பதினைந்து கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன நாட்டில் மேலும் இருபத்தி நான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் பதினான்காயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதுவரை ஆறு லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நான்கு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து எண்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் சதவீதம் அறுபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது என்று சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் அதிகபட்சமாக இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி நான்கு பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதில் எட்டாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து எட்டாயிரத்து எண்பத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதற்கிடையே கொரோனா பரவ
தலைநகர் தில்லியில் தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து இருநூறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் அறுபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் சர்வதேச அளவில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட அறுபத்தி நான்கு லட்சத்து அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் குணமடைந்துள்ளனர் இதுவரை ஒரு கோடியே பதினான்கு லட்சத்து பதினோராயிரம் பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சென்னையில் இன்று நள்ளிரவு வரை முழு ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் நாளை முதல் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன நாளை முதல் சென்னையில் காய்கறி கடைகள் மளிகை கடைகள் தேநீர் கடைகள் உள்ளிட்டவை காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை இயங்க அனுமதிக்கப்படும் என்றும் தேநீர் கடைகளில் பார்சல் மட்டுமே வழங்க அனுமதிக்கப்படும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது உணவகங்களில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை பார்சல் சேவைகளுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுவதாகவும் அரசு கூறியுள்ளது வணிக வளாகங்களை தவிர்த்து நகை கடைகள் ஜவுளி கடைகள் போன்றவை ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட விதிமுறைகளின்படி காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை ஜூன் பத்தொன்பதாம் தேதிக்கு முன்னர் இருந்த கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் தளர்வுகளுடன் நாளை முதல் ஒரு முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது இதற்கிடையே சென்னை உட்பட மாநிலம் முழுவதும் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த ஏதுவாக தளர்வுகள் இல்லாத முழு ஊரடங்கு இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது அதன்படி தமிழகம் முழுவதுமே சாலைகளில் எந்த போக்குவரத்தும் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது மாநிலம் முழுவதும் இன்று இறைச்சி கடைகள் உள்ளிட்ட அனைத்து கடைகளும் மூடப்பட்டிருந்தன எனினும் மருத்துவ சேவைகள் பால் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே மதுரை மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே அமலில் உள்ள முழு ஊரடங்கு வரும் பன்னிரண்டாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் ஊரடங்கு அமலில் உள்ளதை அடுத்து ஜூலை மாதத்திற்கும் விலையில்லா அரிசி பருப்பு எண்ணெய் கோதுமை மற்றும் சர்க்கரை உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது இதையொட்டி மக்கள் நியாய விலைக் கடைகளில் வரிசையில் நிற்காமல் பொருட்களை வாங்குவதற்கு ஏதுவாக நாளை முதல் ஒன்பதாம் தேதி வரை டோக்கன் வழங்கப்படவுள்ளது இந்த டோக்கன்களில் பொருட்கள் வாங்க வேண்டிய தேதி நேரம் ஆகியவை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் அதன்படி ஜூலை பத்தாம் தேதி முதல் இலவச பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் நோய் கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் மக்களின் வீடுகளுக்கே சென்று அத்தியாவசிய பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டிலேயே தமிழகத்தில்தான் பதிமூன்று லட்சத்து ஆறாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி நான்கு கொரோனா பரிசோதனைகள் நடைபெற்றுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் திருவள்ளூர் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி மற்றும் மருத்துவத்துறை அதிகாரிகளுடன் இன்று ஆய்வு நடத்திய அமைச்சர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார் தமிழகத்தில் நாற்பது பேருக்கு பிளாஸ்மா சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு இதனால் பதினெட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாக கூறினார் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த சென்னையை போன்று மற்ற மாவட்ட மக்களும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தற்போது வரை இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேருக்கு கொரோனா சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக அவர் கூறினார் பிளாஸ்மா சிகிச்சையால் பதினெட்டு பேர் குணமடைந்திருப்பது வெற்றிகரமான நடவடிக்கை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் தமிழக அரசு முன்மாதிரியான பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரை மாவட்ட தொழில் வர்த்தக சங்க கூட்டரங்கில் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் அம்மா சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் மூலம் தனிமைப்படுத்தப்படும் மையங்களில் உள்ளவர்களுக்கு மூன்று வேளையும் உணவு வழங்கும் திட்டத்தை அமைச்சர் ஆர் உதயகுமார் இன்று தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் விழிப்புணர்வை அரசு ஏற்படுத்தி வருவதாக கூறினார் எனினும் கவன குறைவு காரணமாகவோ நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவு காரணமாகவோ தொற்று ஏற்பட்டவர்களுக்கு உயர்தர சிகிச்சை வழங்கி குணப்படுத்துவதிலும் தமிழகம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் முன்பே மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் நிவாரண நடவடிக்கைகளை தமிழக முதலமைச்சர் எடுத்ததாக அமைச்சர் கூறினார் உலக அளவில் வாழை உற்பத்தியில் முதலிடத்தில் உள்ள இந்தியாவில் சுமார் நான்கு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் வாழை பயிரிடப்படுகிறது இந்நிலையில் திருச்சியில் உள்ள மத்திய அரசின் தேசிய வாழை ஆராய்ச்சி மைய கேளா விருத்தி என்ற புதிய தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் வாழை கன்றுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன நாடு முழுவதும் வாழை பயிரிடப்பட்டு இருபத்தி ஆறு மில்லியன் டன் வாழை ஆண்டுதோறும் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது நவீன முறைகளான திசு வளர்ப்பு வாழை கன்றுகள் அடர் நடவு முறைகள் சொட்டு நீர் பாசன முறைகள் ஒருங்கிணைந்த உர மேலாண்மை மற்றும் பயிர் பாதுகாப்பு முறைகளை கையாள்வதன் மூலம் 
வாழை உற்பத்தி பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் திருச்சியில் உள்ள மத்திய அரசின் தேசிய ஆராய்ச்சி மையம் கேலா விருத்தி என்ற புதிய தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி வாழைக்கன்று உற்பத்தியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது ரசாயனம் கலக்காமல் இயற்கை முறையில் ஒரு வாழைக்கட்டையிலிருந்து முதலில் வரும் ஆறு கன்றுகளை அறுவடை செய்த பின் பதினைந்து நாட்களுக்குள் மீண்டும் பத்து முதல் பதினைந்து கன்றுகள் அறுவடை செய்யும் வகையில் இந்த தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஓராண்டில் ஆயிரம் கன்றுகள் கிடைக்கும் வரை இந்த தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகிறது வாழை கன்றுகளை எளிய முறையில் உருவாக்கும் இந்த தொழில்நுட்பத்தில் குறைந்த முதலீட்டில் அதிக லாபம் பெறலாம் என விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் கேலா விருத்தி முறையில் நாங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கோங்க சார் இது வந்து பூங்கண்ணு கற்பூரவல்லி மொந்தன் ஏலரிசி பச்சநாண்டன் செவ்வாழை இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இப்போ போட்டு வச்சுருக்கோம் இந்த கண்ணு வந்து நூற்றி இருபது நாளில் வளர்ப்புக்கு வந்துடும் அதில் இருந்து பாக்கெட் போட்டு எடுத்து விற்பனைக்கு அனுப்பிடும் இது வந்து ஒரு பத்து மாதத்தில் பத்து மாதத்தில் ஈல்டுக்கு வந்துடும் இந்த தொழில் மூலமாக எங்களுக்கு நல்லா வருமானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறோம் இது மாதிரி வந்து சங்கர மாதத்தில் இந்த மாதிரி போட்டுக்கிறோங்க வந்து பார்த்தா கண்ணு பார்க்கறது நல்லா இருந்தது அதனால் எங்கள் ஊரில் இந்த விவசாயம் இருக்குது இருந்தாலும் அதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சு நல்லா இருந்தது அதனால் வாங்கிட்டு போனால் வந்துடுங்க சார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை சந்தித்து பேசினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தேசிய மற்றும் சர்வதேச முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பிரச்சினைகள் குறித்து ஆலோசனை நாட்டின் வலிமையை வெளிக்கொண்டு வந்து வளர்ச்சியை அதிகரிக்கவே தன்னிறைவு இந்தியா இயக்கம் செயல்படுத்தப்படுகிறது குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு புதுதில்லியில் குறுகிய காலத்தில் அமைக்கப்பட்ட ஆயிரம் படுக்கைகளைக் கொண்ட கொரோனா சிறப்பு மருத்துவமனையை இன்று ஆய்வு செய்தனர் மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங் அமித் ஷா ஜல் ஜீவன் இயக்கத்தின் மூலம் ஆறு மாநில புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு அதிக அளவு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க ஏற்பாடு ஜல் சக்தி துறை அமைச்சகம் தகவல் ஒன்பது மாநிலங்களில் இரண்டரை லட்சம் ஹெக்டேரில் வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன மத்திய வேளாண் துறை அமைச்சகம் சென்னையில் நாளை முதல் ஊரடங்கில் தளர்வு மாலை ஆறு மணி வரை கடைகள் வணிக நிறுவனங்கள் கட்டுப்பாடுகளுடன் செயல்பட அனுமதி தமிழகத்தில் நியாய விலைக் கடைகளில் ஜூலை மாதத்திற்கான பொருட்களை விலையில்லாமல் வழங்க வீடு வீடாக டோக்கன் வழங்கும் பணி நாளை தொடக்கம் தமிழகத்தில் மேலும் நான்காயிரத்து நூற்று ஐம்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இன்று ஒரே நாளில் இரண்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பினர் பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவு பெற்றது வணக்கம்